எவ்ரிபடி வெல்கம் டு சுதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேக் பார்க்க போகிறோம் ஒரு மில்லட் ஃப்ளார் வச்சு ஒரு கேக் பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு பார்க்கலாமா ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா தென மாவு அதாவது ஃபாக் ஸ்டைல் மில்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தென மாவு அது நீங்கள் வந்து நல்லா காய வச்சு நல்லா கழுவிட்டு காய வச்சு நீங்கள் பவுடராகவும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸில் கூட மில்லட் ஃப்ளாராகவே கிடைக்கிது இது கோதும் மாவு ஸோ இது ஒரு முக்கா கப்பு இது ஒரு முக்கா கப்பு ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ப்ரௌன் சுகர் வந்து ஒரு அரை கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு எக்கு அப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு பட்டர் அதை வந்து நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்துடணும் நல்லா சாஃப்ட் பட்டராக தான் இருக்கு பாருங்கள் அப்புறமா ஒரு முக்கா கப் அளவுக்கு பால் இது வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பிஞ்ச் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சிட்டிக அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸு தயிர் இப்போ நீங்கள் இதை முட்டை யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் தயிர் எடுத்துக்கலாம் அதுவே நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா முட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாகவுமே தயிர் எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் தயிரும் கொஞ்சம் முட்டையும் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டையும் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை ஒன்று ஒன்றாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த பட்டரை இதில் சேர்த்துடலாம் ஸோ நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு பட்டரை நல்லா இந்த மாதிரி சாஃப்ட் பட்டர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சிட்டிங்கனாலே ஓரளவு சாஃப்ட் ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் இந்த ப்ரௌன் சுகரை சேர்த்துட போகிறோம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட எலக்ட்ரிக் பீட்டர் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த விஸ்கர் வச்சு நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ விஸ்கர் வச்சு ஃபஸ்ட்டு விஸ்க் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா நம்ம பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து ஓரளவுக்கு விஸ்கர் வச்சு நம்ம பண்ணிடலாம் நல்லாவே வந்துருச்சு பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து இந்த ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணிட்டு எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை லேசாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா பீட் பண்ணலாம் இப்ப இதை நான் பீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்ப நல்லா பீட் பண்ணிடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எக்கு தயிர் எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம பீட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்கு போட்டு நம்ம பீட் பண்ணிடலாம் எக்கு போட்டாச்சு இதை நம்ம நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் அப்போ தான் பீட் பண்ணால் தான் பாத்தீங்கனாலே தெரியும் நல்லா ஃப்ளஃபியா பீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுல வந்து நம்ம கர்டும் வெண்டிலா எசன்ஸும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கர்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்க இந்த எக்குக்கு பதிலாக ஃபுல்லாகவுமே கர்ட் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி குவான்டிட்டி எடுத்துக்கணும் வெண்டிலா எசன்ஸ் இதை வந்து ஒரு லோ ஸ்பீட்ல ஃபர்ஸ்ட் இது இருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து வச்சு நீங்க ஒரு ஒன் மினிட் அடிச்சா போதும் ஒன் மினிட் கூட தேவையில்ல ஹாஃப் அ மினிட் போதும் இப்போ பாருங்க இதை நம்ம நல்லா அடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த கோதும் மாவோட நம்ம இந்த பேக்கிங் பவுடரும் பேக்கிங் சோடாவும் நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு நல்லா கலந்துட்டு இதில் வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கோதும் மாவு அப்புறமா தின மாவு பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா எல்லாத்தையும் கலந்தாச்சு இப்போ இதில் நான் சேர்த்துறேன் அவ்வளோதான் இதை நல்லா 
வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ரொம்ப பீட் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் அப்புறம் வந்து எஸ்பெஷலி என்னென்னா இந்த கொக்கோ பவுடர் ஸோ நம்ம சாக்லேட் கேக் பண்ணுறதுனால நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் இதில் போட்டுடுறேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் நம்ம பால் ஊற்றணும் ஸோ இந்த மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற கேப்பில் வந்து நான் போய் ஓவனை வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கன்வெக்ஷன் மோடில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை உள்ளே வைக்கணும் இப்போ ஓவன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதான் அந்த சவுண்டு வந்துட்டுருக்கு இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் பால் ஊற்றி நல்லா கேக் பேட்டர் அளவுக்கு நான் பிசைஞ்சிடுறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க நான் ஃபஸ்ட் டே நிறைய ஊற்றிடாதீங்க இப்போ உங்களுக்கு அளவு தெரியாமல் போயிடும் பேட்டர் கன்சிஸ்டன்சி தாண்டி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்படி போட்டு கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடில் தான் நீங்கள் எப்பயுமே கேக் பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணும்போது பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இது நம்ம தினமாவு சேர்த்ததுனால டேஸ்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் அது தெரியாத அளவுக்கு நம்ம கொக்கோ பவுடர் இதெல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் நார்மல் கேக் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் தினமாவுடைய தனி டேஸ்ட் தெரியாது பட் அதனுடைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இதை சாப்பிடும்போது கிடச்சிடும் ஸோ நீங்கள் நார்மலாக வந்து வெளியில் போய் இந்த மைதா கேக் வாங்கி தர்றதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி வீட்லேயே பண்ணி தந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட நீங்கள் ஓவனில் தான் பண்ணணுங்கிற அவசியமும் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் அந்த குக்கர் மெத்தர்ட்லேயும் பண்ணிக்கலாம் குக்கரில் வந்து சாண்டோ இல்லை வந்து உப்போ போட்டுட்டு அதை நல்லா வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ப்ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா இதே மாதிரி ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா கேக் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஓவன் இருக்கவங்க மட்டும்தான் கேக் பண்ணணுன்னே கிடையாது அதுவேதும் <laughs> ஸோ நீங்கள் லோஃபில் வச்சாலும் சரி இல்லை கே கேக் பேனில் வச்சாலும் சரி எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நான் க்ரீஸ் பண்ணி டஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதுலேயே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த பேனில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் இதை நல்லா கிராப் பண்ணிக்கலாம் அதான் ஏர் பபிள்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் நல்லா கிராக் ஆகாமல் இருக்கும் நம்ம ஈவன்தோ என்ன பண்ணாலுமே வந்து வீட் ஃப்ளார் போட்டதுனால கொஞ்சம் கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆக தான் செய்யும் நீங்கள் நார்மலாக மைதா ஃப்ளார் யூ யூஸ் பண்ணும்போது இந்த கிராக்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகாது ஆனாலும் நல்லா கிராப் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அடியிலே விரிஞ்சு வந்துடும் அவ்வளோதான் இதை வந்து நம்மளுடைய ஓவனில் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா பேக் பண்ண விட்டுடலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் நம்மளுடைய கேக் எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஸோ நார்மலாக வந்து நீங்கள் மைதா போட்டு கேக் செஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு இல்லை கேக் வெளியில் வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு இது நல்ல சாய்ஸு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எங்கிட்ட எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் நம்மளுடைய சூப்பரான எம்மியான கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கு ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கு நல்ல சாஃப்ட்னஸ் சாஃப்ட்னஸோடு இருக்கு பட் நான் சொன்ன மாதிரியே தான் நம்ம வீட்டும் மில்லட் ஃப்ளாரும் போட்டதுனால இந்த கிராக்ஸ் கண்டிப்பாக வர தான் செய்யும் அது வராமல் பண்ணுறதுனா நம்ம மைதா கலந்து பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ நார்மலாகவே மில்லட் ஃப்ளார் அண்ட் வீட் ஃப்ளார் இதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போதும் இந்த கிராக்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நத்திங் மேட்டர்ஸ் ஆனால் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது நான் அடியிலேருந்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு மில்லட் கலந்த ஒரு எஃபெக்டே இல்லை பட் நார்மலாக நம்ம கேக் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து இதிலேயே சாப்பிட நட்ஸு கூட மேலே போட்டு இது பண்ணி தரலாம் இல்லை அப்படின்னா வைப்பிங் விப்பிங் க்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை கொஞ்சம் இதை ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக இதை ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இங்கே ஸ்லைஸ் பண்ணிவ
அதுக்குள்ள வந்து விப்பிங் கிரீம் வச்சு நீங்க சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலா வந்து பர்த்டேக்லாம் வந்து நீங்க மைதா வச்சு கேக் செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி மில்லட் வச்சு கேக் செஞ்சு விப்பிங் கிரீம் எல்லாம் போட்டு அழகா டெக்கரேட் பண்ணலாம் இதை ஸோ நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க இதை நான் டெக்கரேட் பண்றதுக்கு எங்கிட்ட சாக்லேட்ஸ் இருந்துச்சு அதை வந்து நான் ஃபுல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் அப் பண்ணிட போறேன் நல்லா கிரேட் பண்ணிட்டு போட்டுருங்க இந்த ஸோ இந்த ஹீட்லேயே வந்து அது மெல்ட்டும் ஆகிடும் ஸோ பாருங்க நான் கிரேட் பண்ண சாக்லேட்ஸ் அப்புறம் இந்த இந்த கேக்கோடைய கிரம்பிள்ஸே கொஞ்சம் அடியில் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையும் உதிர்த்து சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் ஏதாவது வச்சு விப்பிங் கிரீம் இருக்கோ இல்லை பிரெட் தூள் இருந்தாலோ எது வச்சு வேணாலும் நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாக்லேட் இதை விட நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒட்டிடுச்சு ஸோ சாப்பிடும்போது அந்த சாக்லேட்டுடைய ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் சுதீஷ் கிச்சன்